Hi, people. Good afternoon. Good evening. Good afternoon. Good evening. Hi, teacher. Hi, Hi partners. Hi. Good evening, everyone. How are you? How are you today? I am very I very good. Okay, you are very good. You're very happy. Are you happy? Uh, yes, I am happy. Excellent. Good, good to know. Good to know. That's amazing. That's amazing. Yes. Good, good for you. All right. Uh, hello, everyone. Everyone. Hello, hello. Welcome to today's class. Today is Friday. Hoy es viernes. Today is Friday. Yes. Excellent. Finally, finally. It's been a, it's been a very long week. Finally. Exactly, exactly. It's been a long week, huh? Yes. Hello, Brian. How are you, Brian? Yeah. Hello, teacher. Hello, I'm very happy. Excellent. That's great to know. Great to know. I'm, I'm glad that you're happy. It's good. It's good. Excellent. Maritza, how are you, Maritza? Hello. High five. Thank you. Excellent. Excellent. Happy, right? Happy. Super happy. Happy. <laughs> all right. All right. Very good. Very good. Yesenia Yamilet, hello. Welcome. How are you, Yesenia? Hi, fine. Thank you. Excellent. Excellent. That's good to know. Amazing. Amazing. Hello, Diego. How are you, Diego? I'm fine. Thanks. ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estás? Amazing. Very good. Very good. All right, Antonio. Hello, Antonio. How are you, Antonio? Welcome. Good afternoon, teacher. Very Hi. good. Excellent. Good to know. Walter, how are you, Walter? I am fine, teacher. Hello. Excellent. That's good. That's good. Very good. Very good. Amazing. Kevin, hello, Kevin. How are you, Kevin? How is everything? Are you saying the work is still, teacher? Uh, oh. I have stress. I have tried. I, I am tired. I'm sorry. You guys want to say it's trabajando. No. I go home. I, I go home at eight o'clock. Oh, okay. Okay. All right. We finished the class at eight o'clock. <laughs> yes. Sad. All right. All right. Excellent. Good. Very good. It's he's here. All right. Fatima Concepcion, hello. Can you hear me? Are you there? Hello. Hi, how are you? Good. Good, thank you. Excellent, excellent. Very good, very good. Antonio, are you there? I am fine. Excellent, very good, very good. You're fine. People, it's Friday. Es viernes, por fin. Semana completamente larga. O corta. ¿Cómo la sintieron ustedes? Fue muy corta, claro. demasiado larga la semana. Claro. Falta todavía mañana. Falta, no, a mí no me falta todavía, ya no. Hoy ya terminé. <ríe> I finished. I finished at 12. ¿Y el lunes nos vamos a la huelga o seguimos? Ah, I don't know. ¿Ah? I don't know. I'm going to continue work. I'm, I'm going to stay in my house. Me quedaré en mi casa dormido. Okay. Yes, yes. Que envidia, oh. que envidia. <laughs> all right, all right. Very good, guys. Uh, thank you so much for being here. I really appreciate your effort and your strength. You always make uh, everything possible to be in the class. And that re that's really, really impressive. Okay, we're going to start. I'm going to start by taking attendance. Please say your name when I say, when, say present when I say your name. Anabel del Carmen Fuentes Borjas. Well, we don't know what happened to her. She's, she's been skipping the classes. We, we, uh... Teacher, uh, Anabel Fuentes Borjas. Yes. Quizás ya no iba a seguir porque tuvo problemas. 
porque no salía, dice, con el tiempo, porque tiene las niñas estudiando y, y se, le, se le había complicado, man. Oh, I understand. I understand now. It's a shame, but we have to understand. If it is not possible for her to continue, it's fine. All right. Sad. It's 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 a uh, a shame though. Uh, Brian Alexis Ramirez Murcia. Your teacher. Carlos Noé Cotto Rodriguez has never been in the class. We don't know who he is. Diego Ernesto Vanegas Campos. I'm here. Thank you, Diego. Thank you very much. Opa Concepcion Figueroa de Solís. Present. Thank you, Fatima. Fatima Maricera Torres Ramirez. Present. Present. Camila Margarita Vázquez Lemos. Present. Peter Rosario Rodríguez Medina. I don't know this Jason. This person. I don't know who this person is. Uh, Jose Antonio Ramos Escobar. Present teacher. Juan Carlos Merino Palacios. Ramos. Pero no quiero que lo Solo quiero. Thank you. Okay. Stand for Kevin Ayala. Yes, right. Kevin Ayala. Stanley Ayala. Ayala. Present teacher. Thank you. Thank you, Kevin. Lisandro Benjamin Linares Ochoa. Lisandro is not here right now. Okay. Let's continue with Maritza Yamilet Ramirez Alfaro. Present. Thank you, Maritza, Nancy, Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you, Nancy. How are you? Good. All right. Good to know. Good to know. What about I, you? I'm okay. I'm okay. Yes. I cannot complain. Everything is fine. Yes. Okay. Rafael Arturo Morales Uto. No, Rafael is not here. It's okay. Victor Manuel Cuellar, we don't know this Victor person. We don't know who he is. Walter Manuel Reyes Campos. I'm here. Thank you, Walter. Jasmine del Carmen Vasquez Lopez. Uh, Jenny Christy Santos Calderon. Present. Thank you, Jenny. Yesenia Yamilet Portillo Chacón. Present. All right. Thank you. Thank you. Very good people. Very good. Very good. All right. A second, please. I need to find this information real quick. I will have it ready later on. Okay. Today, today is vocabulary day. Aprendemos, aprenderemos mucho vocabulario y vamos a practicar con unos verbos. Entonces, básicamente, es viernes de práctica. It's a, a, a Friday full of practice. Okay? Hay que practicar mucho. Vamos a practicar mucho. And uh, yes, that's what we're going to do. But before we start, antes de comenzar, volveré, una vez más, volveré a repasar. Like, I think this is my third time, creo que es la tercera vez, segunda vez, simple present. Simple present, okay? That's the structure that we have been studying. Es lo que hemos estado estudiando, practicando estos días anteriores. Okay, simple present. Esa es la estructura. Ahora, what does, what does simple present express? ¿Qué expresa o para qué se usa? No, ¿qué expresa? Do you remember? ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan? Expresan, expresa daily. Habitas, habits. 
daily ah. routine, or daily activities. Habits. Hobbies. Hobbies, exactly, exactly, yes. Traditions. General truth. What else? Solamente eso. Okay. Básicamente lo que expresa el presente simple es uh, actividades diarias, cosas que hacemos todos los días, hábitos, frecuentemente quizás una vez al mes o una vez en dos meses. Hobbies, si es más frecuente, puede que sea dos veces, dos veces a la semana. Three times a week, four times a week. Traditions, uh, maybe once a month or every three months. General truth, es decir, son verdades generales, cosas que son verdad ciertas y se expresan en el presente. Ok, very good. Ahora, hemos practicado, we have, we have practiced the affirmative form. We have practiced the negative form. And we have practiced what? The just no questions, right people? ¿Verdad que sí? Do you remember? Yes. ¿Recuerdan? Yes. Ok, ok. Very good, very good. So, ok, muy bien. Do you, remember, do you remember the auxiliaries that we use? ¿Recuerdan los auxiliares que usamos? Do and does. Ok, we use two auxiliaries. We use two auxiliaries. We use the auxiliaries do and does. There you go. Do and does are the auxiliaries that we use in simple present. Ahí están. Son los que usamos en presente simple. Esos dos que están ahí son los que se usan. Ahora. ¿Cuándo lo usamos? When do we use auxiliaries? ¿Cuándo usamos auxiliares? ¿Recuerdan? ¿Cuándo usamos auxiliares? Ok. Usamos auxiliares. We use auxiliaries in negatives. And in questions. Usamos lo, los auxiliares en, pre, en, perdón, en negativos y preguntas. Solamente ahí usamos el do y el does. ¿Se podría usar en afirmativo? Sí se puede, pero es un caso mucho más avanzado o oh, más confuso. Okay. Ahora, no, bueno, no, no es muy confuso, sino que es un poco más avanzado. Uh, do and does. Ahora, let's continue here with, with the practice. We are practicing and reviewing. Estamos repasando. First off, let me write do we write do over here can you please mention the subjects that we use with do podría mencionar los objetos que usamos con el do i i they, okay we can you 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 we, okay we exactly that they All right, they. Do I, do you, do we, do they? Well, the point is that it's used with the do. Those four are used with the do. Let's continue with does again. Does. Does is used, or we use it with three, su with three subjects. Only three subjects. Can you mention the subjects, people? He, she, he. Okay, he, she, she, and it. Okay, ahí están. Es lo que hemos estado estudiando estos días. El do y el das con presente simple. Okay, muy bien. Do you have any questions? Preguntas. Any questions? No, okay. It's okay, it's okay. Over here, I'm going to make a list. En ese espacio que está en rosado, haré un, un listado de verbos. Can you please help me? Me ayudan, por favor, con los verbos. Right. Escribir, 
Manejar o escribir. Write. Read. Read, ok. Read, leer. Muy bien. Jump. Jump. Listen. Saltar, jump. Listen. Clean. Work. Clean. Talk. Eat. Talk. Eat. Ok. Swim. Walk. Digámoslo con swimming, walk. Love. Swim es nadar y walk es caminar. ¿Quieres notar Love, teacher. Hello. Ok, ya digo. Algo estaba ahí. Ok, muy bien. Les pondré unos ejemplos. O más bien, practicaremos ejemplos usando algunos de estos verbos que están acá. Vamos a iniciar con la forma afirmativa. Affirmative form. We're going to start with the affirmative form. That's the affirmative form. Un ejemplo. Por ejemplo, we can say I talk. I talk to many people. Many people, muchas personas. Hablo con muchas personas. I talk to many people. Cambiamos el color acá, que está un poquito raro ese color. No se ve así, creo. Okay, I talk to many people. Podría ser un ejemplo en afirmativo. I listen. You, okay, otro, una, ahora con you. You read. ¿Qué podemos leer? You read. Many books. The newspaper. Many books, the newspaper. Uh, books, let's say books and new, the newspaper. Libros y el, y el periódico. Ambas. Que se, que se, que se, okay. You read books and the newspaper. Ok, muy bien, muy bien. Let's continue with uh, we. We. Uh, let me see. Clean. Limpiamos. We clean. Can you please help me finish the sentence? Ayúdeme. My house. We okay. clean the room. We clean the room. Okay. La habitación. We clean the room. Limpiamos la habitación. They we clean. They listen. Pongamos. They listen. Listen to their boss. Ellos escuchan a su jefe. Okay. They listen to their boss. Pero no hacen caso. Exactly. Si they listen, but they, they don't. They, they don't follow. <laughs> No good, no good. All right, all right. Observen acá cómo hemos usado la estructura. Recordemos que la estructura es muy sencilla. Persona, yo, I. Luego el verbo que es la acción. I talk. Y luego el complemento. I talk to many people. Hablo con muchas personas. You es el sujeto. Read es el verbo. Books es el complemento. You read books. Tú lees libros. Sujeto, verbo, complemento, es la estructura en oraciones afirmativas. Sujeto, verbo y estructura. Teacher. Okay. Yes. El tú no, no, me, o sea, no me queda muy claro con, en qué ocasiones se utiliza. I'm sorry. I, I talk to many. En este caso, en este caso es por el verbo. El verbo talk siempre va con, siempre va con, el, con, la, con la palabra tú. Para decir hablo con, hablar con. Um, También se puede usar talk with. Hablar con, ya esa es la palabra with, sí significa con. I talk with many people. I talk to many people. Ambas son correctas. En este um, caso, tú significa con. Y cuando está en medio de dos verbos, ¿por qué se utiliza? No, es para separarlos. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Para separarlos. No, pues... Gracias. Pues ya, dice tú ahí lo aplicamos como, por ejemplo, si unimos dos verbos, podemos decir caminar y comer. O sea, que ahí aplica como, como y. Ya no aplica como para o, o a. ¿En dónde? O sea, que tiene como varias aplicaciones el tú. Ah, oh, sí, sí. Sí, tiene ah, varias. Sí, estoy entendiendo. Sí. En ciertos verbos se, se usa para separar dos verbos. Por ejemplo, gustar. El verbo gustar se puede usar con dos verbos, ¿ok? El mismo verbo gustar a la par de otro verbo. 
solo que tenemos que separarlo con tú. El tú no significa nada, solo, solo es para separar los dos verbos. Por ejemplo, Pero, me gusta, me gusta comer. Gusta es el primer verbo, comer es el segundo verbo. En inglés tiene que ponerse la palabra tú en medio de los verbos para, para separarlos. Porque la forma no es diferente. Pero, okay. mire, teacher, pero si estamos hablando como narrando y decimos y caminamos y, cor and. y comimos y no sé qué, ahí sí es, es diferente, ¿va? Ahí sería end. Ah, ok. End. Ok. Yes. Muy bien. Ahora, let's continue with the affirmative. Sigamos con afirmativo. Ahora vamos acá, vamos a un pequeño, una pequeña línea para separar el das tercera persona iniciamos con she she eats ok observen el ejemplo she eats healthy food healthy significa, significa saludable comida saludable healthy food She eats healthy food. Ella come comida saludable. All right. She eats healthy food. Ahora, recordemos la S en el verbo eats. Hay que agregarla. Ok. He drives at night. Él maneja o conduce en la noche. He drives at night. Otro más. The dog. En este caso, the dog significa it. The dog. Uh, jumps Jones in the mood. Where in the in the moon? In the mood, mood, mug, love. Ah, in the mug. Mug. There you go. Mug significa lodo. Okay. I'm sorry for that dog. Bien sucio. <laughs> all right, all right. Tenemos los ejemplos. Y recordemos que con ella, con él y con eso, por referencia a animales, también lugares y cosas, usamos el verbo con una pequeña alteración o un cambio. Y ese cambio es la S que pueden notar acá. Aquí la, la he colocado una línea roja para que la puedan ver. Cómo se ha agregado una, F, una S más al verbo. Okay. Esa es la regla de la tercera persona. Let's continue now. Let's continue here. Negative form. Forma negativa. Negative form. Let's continue. Let's start. How do you make the first one negative? Or how would you make the second one uh, negative? The third one, the fourth one, and the, the other ones too. How do you make these sentences negative? Alguien que puede iniciar con el número uno. Díganme. I don't know nothing. Um, she doesn't no. swim at no, no, night. No. La primera, la primera. Sorry. Ah, le, el ejemplo de afirmativo por el negativo. Yes, exactly, exactly. Ah. I... I don't know talk to many people. Uh -huh. Yes. Yes, I do not, excuse me, no, 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 I do not talk to many people. También ese don't, se puede, ese do not se puede usar de la forma más común, que es don't, es la más común que hay. Casi nadie usa do not. Yeah. Solo los, los educados, los que les gusta no usar contracciones, dicen do not. Ok. I do not talk to many people. Don't. I don't talk to many people. Así de sencillo se hace el negativo. Solo ponemos el do y el not. ¿Qué significa do? No significa nada. Solo es un auxiliar para la oración o para la estructura en presente simple. Ahora, the second example, people. The second example. ¿Cómo lo harían en negativo? El segundo ejemplo. You don't read books in new newspaper. Ok, you don't, vamos acá, don't, you don't read books and the newspaper. 
You don't read books in the newspaper. What about the next one? We clean the room. We clean the room. We don't we, we don't clean the room. Okay, we don't clean the room. Okay, we don't clean the room exactly, exactly. Y la última dice they listen to their boss. Negativo. They don't listen to the, their boss. Okay, they don't. Pongamosle, they do not listen to their boss. Aplica para mis, 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 my coworkers. <laughs> my coworkers, they do that. Okay. ¿Cuál es la diferencia de afirmativo y negativo? Básicamente está acá. They do not. Okay. Lo demás está, permanece. Si ustedes pueden ver, tenemos todavía acá el I, así como hasta el principio. Aún tenemos el talk, acá está, así como está al principio. Y también tenemos too many people. Acá está, too many people. Y también está acá. Básicamente solo se altera el negativo, o oh, perdón, el afirmativo se altera a negativo usando el don't o el doesn't. En este caso, el don't. Okay. Muy bien. Ok, ahora, los siguientes, tenemos she eats he uh, healthy food. ¿Cómo sería esa oración en negativo? She does, she doesn't eat healthy food. She does, doesn't eat healthy food. She doesn't eat healthy food. What about the next example? He drives at night. He doesn't uh, drive at night. Okay, he doesn't drive at night. Y la última, ¿cómo la harían en negativo? La última. The dog doesn't jump in the mud. Okay, the dog does not jump in the mud. Okay. Ahora, acá está una, una parte muy importante en ella, él y el perro, o eso en este caso, y es la S en afirmativo. Cuando estamos en negativo, esa S se elimina. Okay, porque esa S pasa, pasa a DAS. Acá está la S, observen. Le hemos agregado en DAS. Entonces, agregarla al verbo sería redundar. Ahí está, solamente. Okay. Bien agregados. Como repito, le dije anteriormente que la S solamente se usa en afirmativo. Con tercera persona, con ella, él y eso. Aquí están, esos, esos tres. Sí. Muy bien. Very good. I think we still have some space. Then we have questions. Más bien, más bien, just no questions. Yes, no questions. ¿Usamos los auxiliares? Si lo usamos, do you remember? ¿Se recuerdan que lo usamos o sí o no? Yes. Yes. Yes, we use the auxiliaries. We use the auxiliaries, but not in the negative form. We use them in its or their normal form. ¿Cómo haríamos una pregunta? Podrían preguntarse ustedes. I talk to many people. Eso que está acá no es pregunta. ¿O sí es pregunta? No. All right. All right. It's not a question. Quitamos el punto. Y vamos al principio. Para preguntas, observe. En afirmativo usamos per, uh, persona, verbo, complemento. O sujeto, verbo, complemento. En negativo usamos sujeto, la negación que es don't. Luego el verbo y el complemento. ¿Ok? En pregunta no es así. En pregunta primero es la auxiliar. Luego 
es la persona o el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. O básicamente es poner el do, es poner el do al principio de un afirmativo. Buscamos el do al principio y hacemos la pregunta fácilmente. Do I talk to many people? Sería una pregunta de sí y no, o pregunta cerrada, sí y no. Do I talk to many people? Hablo con muchas personas. No, no. Sería, o, sea, o sea, dice que media vez viendo el do, yo sé que es pregunta completamente. Si está, si está do al principio, o más bien, ah, si está, no al principio, no al principio, pueda que sí o pueda que no. Si el do está ah, antes pues. de la persona, antes de la persona, es pregunta. Ah, ah ok. También aplica para el das. Si el das está antes de la persona, es pregunta. O si el verbo está después del sujeto, también no. El verbo después del sujeto, ajá, también. Pero es que si en ese caso, si el verbo está después, es siempre está después. Mira acá, aquí está después del, del, de la, del sujeto y también arriba también está igual, no, no, no hay diferencia. Ah, no, al revés, era el, cuando el verbo está antes del sujeto, no es... No, 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 no se puede. Si el verbo, si el verbo está después de, del do, es pregunta. No. Tiene que estar primero el do, luego la persona y luego el verbo. Ah, ok. El do, okay. luego la, el sujeto o la persona y luego el verbo. Segundo ejemplo, dice, you read books in the newspaper. ¿Cómo sería eso en pregunta? Do you read books in the newspaper? Do you read books and newspaper? In a newspaper. Do you read books in the newspaper? You read books in the newspaper. Okay, muy bien, muy bien. The next one. Uh, no. Ya que no hay mucho espacio acá, solo pongamos esas dos y continuemos con doesn't. Con does. Okay, let me go down here. ¿Cómo sería la primera? Dice, she eats healthy food. ¿Cómo sería la pregunta eso? Does, does she... Oops, dale. <laughs> Does she does eat really food? Does he eat? Does she eat healthy food? Ok, como recuerdan, la S se elimina. La S está agregada en das. No hay necesidad de ponerla en el verbo también. El siguiente ejemplo dice, does he? Oh, dice, he drives at night. Does he drive at night? Maneja él de noche. Does he drive at night? Okay. Muy bien. I know, I know this is a lot to take in. Es mucho que, re que retener. Ok. Por eso que está acá. Pero básicamente les he enseñado o les he mostrado cómo se usa el presente simple. <laughs> Completamente. Ok. Ahora, do you have any questions? ¿Tienen preguntas? Do you have any questions? I have no. Okay, Antonio. I have no. You don't have any questions. <laughs> you didn't quite get it. Okay, then. Muy bien. If you don't have any questions, it's it's fine. It's perfect. It's perfect. Ok, vamos a ver. Vamos a practicar. Stop sharing. The information doesn't go away. Ok, ahora viene la práctica. No sharing yet. Ok. Please let me know when you see the presentation. Can you see the presentation? Yes, teacher. Yes. Yes. Okay. 
Yes. Uh, this, yes. This, this list is the one that we're going to practice today. Vamos a practicar esta lista completa de verbos. Uh, veámoslo, revísenlo, revísenlo bien y avísenme si hay alguno que no se sepan o que tienen confusión. Uh, dice acá, common daily verbs. Son los verbos que usamos comúnmente, ok, todos los días. Los que usamos todos los días. Uh, let me repeat them. Los repetiré una vez. Luego ustedes me dicen que verbos no se saben. Después de repetirlos. Bueno, más bien repitamos todos. Demos. Iniciemos. Prepare. Prepare. Démosle. Prepare. Yes. Yeah. Okay. El verbo prepare significa preparar. Prepare. Prepare. Yes. Seguimos, seguimos. Repitamos. Buy. 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 Tenemos acá el verbo comprar. Buy. El verbo eat significa comer. Eat. Okay. Let's continue down here with the next one. Drink. 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 Drink significa beber. Drink. 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 Let's continue over here. Open. 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 Open significa abrir. Open. Okay. Next. El siguiente es close. 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 Okay, close significa cerrar. Lo opuesto a open is close. The opposite of close is open. Right. Let's go on. Feed. Repitamos. Feed. 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 ¿Qué significa feed? ¿Alguien sabe? Alimentar. Thank you, thank you. Significa alimentar. Feed. For example, feed the dog. Alimentar al gato, feed the cat. Alimentar al gato, feed the hamster. Alimentar al hamster. Okay. Seguimos acá. Wake up. Wake, Wake up. up. Wake, Wake up. up. Wake up. Wake. Ahora, escuchemos. Wake up es separado. Si lo queremos unir sería wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Oh, es mucho, es mucho más fácil, ok. Seguimos con el otro, dice get up. Get up. Levantarse. Significa levantarse. Oh, perdón. Wake up, despertarse. Get up, levantarse. Se puede pronunciar get up, que se separan, o pueden convertir la letra T en R y sería get up. Get up. Brush. Get up. Luego seguimos con brush. 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 Repitamos la yeah. brush. 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 Okay. Brush, brush significa cepillar. Brush. Okay. You can brush. brush. You can brush your hair. Okay. You can brush your hair. Pueden cepillarse el pelo. You can brush your teeth. Los, los dientes. And you can brush your shoes. You can brush your shoes. Cepillar los zapatos también. Okay. Brush I repeat, hair. You, can brush, you can brush your hair. Okay, peinarse. Brush your teeth, cepillarse los dientes. And brush your shoes, cepillar los zapatos. Okay, ese es brush. También brush es brocha. La brocha, okay. Ahora, seguimos. Come. ¿Qué es acá? Come. Come. ¿Qué significa come? ¿Alguien sabe qué significa come? Come. Brush. Come. Baby. Excuse me. Sí, sí. Significa peine, pero en este caso no es peine. Es peinar. La acción. Peinar. Ok. Come es peinar. La B no se pronuncia. Es come. 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 Okay. Come. 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 Siguiente, the next one is tie. Repitamos, tie. 
significa? Corbat. No, la, la acción. Atar. Atar. Amarrar, atar. También corbata, sí, sí. También corbata. En este contexto, eso, todos son verbos, todos son acciones, ¿ok? En este caso, la, la acción tai es amarrar. Okay, tai. Amarrar. Yes. Okay. Take notes. Take notes. Luego tenemos acá take. Take. Okay. Take tiene dos significados. Agarrar algo o tomar algo. Tomarlo no de beberlo, sino tomarlo de agarrarlo. Okay. Y okay. también take significa llevar. For example, I take my sister to the office. Llevo a mi hermana a la oficina. Take, como, como dije, es llevar, take y tomar, de agarrar. Okay. Luego tenemos get, repitamos, get. Okay. Get. Get. ¿Qué significa get? Get. ¿Qué significa get? Dar. Conseguir, obtener. Give es dar. Give es dar, exactly, exactly. Get es un verbo multiuso. Se puede usar con. con uh, ¿Cómo les podría explicar? En vez, en vez de otros verbos se puede usar ese get. Es multiuso, se puede usar con otros verbos. En vez de otros verbos. Do, repitamos, do. 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 Ok, ¿qué significa do? ¿Alguien sabe? Hacer. Hacer. Hacer, hacer. hacer. yes, yeah. exactly, exactly. Let's continue here. Go. Here, here. Go. 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 Here. Go. 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 And go significa ir, ok. Go. Ir. Wash. 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 Lavar. Then we have clean. wash es lavar, wash, lavar. Repitamos acá, clean. Clean. Clean significa, clean significa limpiar, ok? Clean. Let's go to cook. 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 Okay. Cook significa cocinar. Repitamos, boyo. 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 Hervir. Hervir, exactly. Hervir, hervir. Boyo significa, significa hervir. Boyle. Let's continue. Repitamos, make. 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 Significa hacer, hacer, inventar, diseñar, preparar, etc. Básicamente hacer. Ok, let's continue. Check. Check. Repitamos. Check. 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 Check significa Check. chequear o revisar. Ok, let's continue. Repitamos. Work. 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 Trabajar. Ok, let's continue with the other one. Repeat after me. Walk. 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 Ok, walk significa caminar. Walk. Let's continue with the verb drive. 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 Ok, tenemos ride. Drive. Drive es conducir. Drive. Tenemos acá ride. Es conducir también. Uh, más o menos. Repitamos. Ride. 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 Okay. Ride significa montar. Montar. Yes. No, un caballo. Okay. Yes, caballo, bicicleta, uh, motorcycle, motocicleta también. Okay. En cada caso vamos a, a manejar, como decimos manejar, ¿verdad? Manejar, conducir. Una motocicleta no vamos a decir, no decimos drive. Para una moto decimos ride. Ride, ride. Right. Ride, que es montar, ok, con referencia a conducir o manejar. Ahora, let's continue with the next one, it's start. 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 
Start. Start. Start significa iniciar o comenzar. Let's continue with the other one. Repeat after me. Send. 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 ¿Qué significa send? Yeah. Enviar. Yeah. Enviar, ok. Send significa enviar. Let's continue. Receive. 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 ¿Qué significa receive? Receive. Recibir. Recibir, right, recibir. Yes, exactly. Receive. Permitamos acá. Right. 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 ¿Qué significa right? right. Escribir. Escribir, right, escribir, right. right. Let's continue down right. here with the other one. Report. 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 Okay, report. Report. Let's continue with the last one. It's supervise. 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 Supervisar. Okay, supervisar. Ahora. Ahora que hemos repasado los verbos, do you have any questions? Tienen preguntas? Ok, ahora veremos los verbos, los mismos verbos los veremos una vez más con dos o tres palabras usadas por el vocabulario o complemento. De ese complemento haremos oraciones nosotros, ok, ya sea afirmativa, negativa o pregunta para practicar. Acá está el primero, observen, tenemos la primera lista. Son como tres listados, creo. Daily routines, rutinas diarias. Prepare, buy, eat, drink, open, close, and feed. Es el primer listado que tenemos. Leeré, yo leeré el vocabulario. Si usted no lo maneja, el vocabulario me avisa para poder sí. informarle qué significa. Uh, prepare some coffee, add sandwich, a burger, some food. Open the office, the business, the clinic, the garage. Eat a meal. Or eat a meal, eat a snack. Hello. No me escucha. Sí, escucho. Ahora sí escucho. Voy a poner la que pasó hace un ratito. Hello. Poner la página, la página que pasó hace ratito. Okay, thank you, thank you. Very good, very good. Okay, estamos por open. Open the office, open the business, uh, open the clinic, open the garage. Eat a, eat a meal, meal, eat a snack. Eat ice cream, eat peanuts. Close the office, close the business. Close the business, close the restaurant, close the curtains. Curtains está mal escrito. Close the window, buy breakfast, buy lunch, buy dinner, buy the newspaper. Feed my pets, feed my dog, feed my cub, feed my parrot, drink chocolate, drink coffee, drink tea, drink juice, drink water, and drink wine. Do you have any questions about this vocabulary? Preguntas al vocabulario? What is the mean meal? Yes? What is the meal? Oh, meal. Una comida. Con referencia a desayuno, almuerzo y cena. Bueno, yeah. ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hello. Sure, eh, que, el que está abajo de ice cream. Ice cream. Pe peanuts. Maní. Yes, Maní. Mani. Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. More questions. A meal. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Este? Ah, eh, peanuts. 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 Yes. 
Meal. Meal significa comida. Con referencia a desayuno, almuerzo y cena. Teacher, teacher, and the plus, uh, the bakery. Bakery. Ah, bakery. coloqué en vez de business. No, oh, bakery es una panadería o, o pastelería. Ah, ok. Yes. Más preguntas, ¿qué significa cup? ¿Saben qué es cup? cup. Es un cachorro. Cachorro. By cup. Feed es alimentado. Ok, muy bien. Ahora que hemos visto, estos verbos son siete verbos los que están acá. Tienen muchos complementos, así que hay para todos. Okay. Ahora, todos los que estamos acá, vamos a, a, a esperar a practicar en este momento. Comenzaremos justamente ya. E iniciamos con oraciones. Ok. Usted la puede hacer en afirmativo, negativo o pregunta. Si es pregunta, yo responderé. Ok. El punto es practicar. Hagamos de esta forma. Si alguien dijo la, el afirmativo, el siguiente puede hacerlo en pregunta o negativo. Okay. Si dos han dicho, si dos han dicho afirmativo y negativo, el tercero va a, va a decir una pregunta. Y luego vamos a reiniciar. ¿Estamos listos? ¿Sí estamos listos? Yes, we are ready. Okay. Okay. Vamos a iniciar entonces con Diego. No, siempre yo me equivoco. Siempre, siempre, siempre yo. Okay. Diego, tú no había hecho ruido. Está sencillo, está fácil. Recordemos que solo, solo hay que incluir la persona. Acá está el verbo y el complemento. Solo incluimos la persona. Ok, démosle. Diego. Affirmative. Cualquier Sería... verbo, cualquier complemento. Hello, Diego. Instructions. Read the following questions and use the... Diego is thinking. Está pensando. I am open the office, teacher. Sorry. So, I am oh I am open the the office. Okay. Okay. Solo hay un pequeño problema. El am no se usa. The am. Um, yes. Solo sería I open. Okay. Yes, teacher. Yes. Yes. I okay. open. I open the office. Okay. Muy bien. El, el, el am solo se usa eh, con el verbo be, con referencia a ocupaciones, adjetivos, ocupaciones, uh, profesiones y ubicación. Ok, yes. Yes, teacher. Yes. Thank you, thank you, Brian, for your example. Ok, seguimos con otra persona. Otro ejemplo, ¿tiene que ser en, en negativo o en pregunta? Sí, ah, en pregunta. Ah, sería. Do, do, you, do you partner a. Uh... I need a coffee. No, con los verbos que están acá. Oh, ah, con los verbos, ah, ok. Yo hice una, profe, no sé si está bien. Um, sería, you do boil some coffee. Okay, you boil some coffee. Coffee or the water? Okay, muy bien. Muy bien. Está bien la, 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 el ejemplo. Estamos, estamos practicando speaking, ok? No estamos escribiendo, no estamos escribiendo. Estamos practicando solamente hablado, sin escribir nada. Okay. Improvisar, improvisar. Entonces, ya digo el ejemplo en afirmativo. El que es tiene que dar un ejemplo en negativo o en pregunta. I don't uh, open the office. Ok, I don't open the office, dijo Diego. Ahora que sigue, tiene que ser una pregunta. Do you want a coffee? Ok, do you want a coffee? Ahora. Yes, Rafael. 
हेलो आप आप क्या क्यों ना डू यू ड्रिंक कम हो जाए लो बेर वो फिर क्या ना चलिया डू यू ड्रिंक अ कॉफी ओके डू यू ड्रिंक कॉफी Ok, ahora reiniciamos. Reiniciamos con el afirmativo, negativo y pregunta, ya que hicimos los tres. Gaby, usted denos un ejemplo. Como lo tenga o como lo tenga pensado ya. I don't... I don't feed my cat. Ok, I, oh no, I don't feed my cat. El que sigue puede hacer el ejemplo en afirmativo o en pregunta. Thank you, Gaby. Good example. Okay. People, hello. Antonio, usted, pregunta, ya sea pregunta o, o afirmativo. I close the business. Business. In the business in the weekend. Okay, I close the business in the weekend. All right, all right, muy bien. Ahora, un ejemplo en pregunta. Yesenia, en pregunta. Hello. Yesenia, are you there? Rafael, <laughs> Rafael I cannot hear you. No lo escucho muy bien, Rafael. I'm sorry, I have a bad signal. Oh, you have bad signal. I'm sorry. I understand. Eh, yo tengo una pregunta, no sé si estará bien. Ok. Ok, uh, no sé si me escuche bien. Eh, yes. La pregunta la dice: uh, What, what time do you do? Repítalo, repítalo. What time do you do coffee? Repeat, please. What time do you do coffee? Ok, what time do you drink coffee? Sí, está bien, está bien. Aunque no, no hemos visto what time. Do you drink coffee? Sería lo, lo, lo correcto. Okay. But thank you, Arturo. Thank you, thank you. Ok. Uh, aún nos falta Maritza, Walter, uh, Fátima Concepción, Fátima, Flores, Yesenia, Nancy, Jenny, Kevin. I have one. Uh, do, do you open the business on weekend? Ok. Do you open the business on weekend? Muy, quest, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ok, el que sigue tiene que hacerlo en negativo o en afirmativo, la pregunta ya no cuenta. Hello. She doesn't feed her pets. Ok, she doesn't feed her pets. Negativo ha sido, ha sido tomado, solo queda afirmativo. Yesenia, Fátima, Fátima, Walter, en Maritza. Maritza, usted. Afirmativo. Eh, pregunta. Afirmativo. I prepare a sandwich. Okay, I prepare, prepare. Ajá. Prepare okay, I prepare sandwich. a sandwich. I prepare a sandwich. Walter, uh -huh. ¿tiene ejemplo? Otro ejemplo sería a uh, Antay. I read the newspaper. Okay, I read the newspaper. ¿Qué dijo Rafael? Repítalo. I'm taking my breakfast early. Repítalo. I'm taking my breakfast early. I take, I take my breakfast early. Mm -hmm. Okay, muy bien. Jenny, Fatima, Fatima, hello. Yes, I Tengo una teacher, dice. Okay, Brian. Yes, yes, of course. Those cheese, those cheese. She eats uh, ice cream. Okay. No, she eats ice cream. She eats ice yes. cream. Okay. Si ustedes tienen más ejemplos o se les ocurre más, practiquemos. Okay. Recuerden que estamos en práctica. Pueden repetir. Pueden repetir. Yes. Fátima Concepción. They open the clinic in the night. Okay. They open the clinic at night. At night. Suena mm -hmm. mucho mejor. At mm -hmm. night. I scan the production coupons every day. Every day, I'm sorry. It's your job. <laughs> yeah. yeah, this is my job. I scan the... These, uh, these are the 
the the ice coupon, but is it a production? Okay. How okay. do you say, do you say eh, un coupon de estos es una es una docena de prendas confeccionadas? Really, one of this one of these coupons is guarantees twelve garments, pieces of garments. Lo tengo en chat. One coupon. Really? It's not, it's not, it's not, it's not a lie. One coupon guarantees 10 pieces of garment, sería. Garantiza. Sería solamente una E. Me lleva doble E, okay? Oh, sí, sí, doble E. Okay, muy bien. Uh, Yesenia, are you ready? Can you practice? Yes, I have been so full. Okay, I prepare some food. I prepare some food. Muy bien, muy bien. Okay, we continue. We continue. We got. We got more. Two more. Dos más. Mi misma misma dinámica. Tenemos acá. Wake up. Get up. Brush. Come. Tie. Uh, take. Get. Do. Wash. Tenemos acá, wake up at 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., get up at 5, uh, 4, 5, or 6 a.m., uh, calm your hair, okay? Peinarse el cabello, calm your mustache, mustache es bigote, mustache. Brush your teeth, brush your shoes, brush your hair, take a shower, take a bath, take the meal, go to work, go to church, that's church, not, not church. A ver lo puse Erroneo. Sorry. Sorry. Go to the office, uh, tie your tie, tie your shoelaces, tie your pets, do exercise, do laundry, do the dishes, do the cleaning, Fataka, do the cleaning, do cleaning, no. Do the cleaning, clean the house, clean the car, clean the bathroom, wash your face, wash your clothes, wash the dishes, get dressed, get ready, and get neat. Do you have any questions? Preguntas. What is T? Sorry? What is T? ¿En qué parte está? Tie. Tie. Oh, tie, amarrar. Ah, okay. And come? Oh, peinar. Okay. Yes. What else? Only. Alguien más? Okay. Let's practice. Practiquemos. Practiquemos. Entonces, los escucho. Esta vez, ejemplos como sea posible, ok? Como ustedes quieran. Iniciemos. No, no, no escribamos, solo, solo digámoslo, practiquémoslo así, ¿ok? Improvisando. Hello. Um, I'll take a shower at my house. Okay, let's continue, guys. Sigamos, sigamos. I get food at 5 a.m. I wake up. Wake up. I drink a cup of coffee at day. Okay, I drink a cup of coffee. Okay, no está drink a cup, pero está bien. Okay. Seguimos, seguimos. Let's continue. I clean the house in the morning. I clean the house in the morning. Muy bien, muy bien. Seguimos. Good, 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 good. Okay. 
I receive the English class. Okay, I receive the English class. Okay, okay. Muy bien. Continuemos, continuemos. How do you say a veces? Antonio, yes. How do you say a veces? Sometimes. Sometimes. Sometimes, times, con M, times. Teacher, I say, I get exercise tonight. I do exercise. I do, okay. I do exercise tonight. Okay, okay. Very good, very good. Seguimos, seguimos. I'm listening. Diego, Maritza, Walter, Yesenia, Fatima. My bros. Uh -huh. Yesenia, hello. I bros. My teeth every day. Okay, I brush my teeth every day. Muy bien, muy bien. Excellent. Let's continue. Seguimos. We don't tie your tie. Okay. You know what? Um, su corbata. They don't tie. They they don't tie their tie. Okay, muy bien, muy bien. Continuemos. I clean the house every day. Okay, I clean the house every day. Muy bien, muy bien. Thank you for the example. Let's continue. She blows all the candles. She blows all the candles. Okay, muy bien. Okay, no se blow aquí, pero sí. Thank you, thank you. Yes. I prepare the dinner. I prepare the dinner. Muy bien. Good example. Good example. No more examples? I bruise my shoe. I, I bruise my I brush my shoe. My shoe. My shoes. Brush my shoes. My shoes. Okay, I brush my shoes. Okay, muy bien, muy bien. I get dressed the wheel. I'm sorry. I get dressed the red, red, row. I get dressed. Sí. Me visto. Sí. Like, like, you can mention the time in the morning, in the afternoon. Early, que es temprano. Okay, okay. Muy bien. Yes, you, continue. I must. Observe. Aquí tenemos. You work. Ay, se lo quito a teacher, ¿no? Acá está. La última. Do you go to the office? Okay. Do you go to the office? Do you go I to go work? to work in the week and the weekend. Sometimes I go to church. To church. Repeat, please. I go to work at in the week mm -hmm. and the weekend. Sometimes I go to to church. Church, okay. Yes. Sometimes I go to church. Muy bien, muy bien. Siguiente listado tenemos write, start, send, receive, write, report, supervise, cook, boil, make, check, work, walk, and drive. Y tenemos acá vocabulario también a la par o abajo de cada verbo. Receive clients, receive calls, receive complaints, ride a bike, ride a motorcycle, Start to work, start to get ready, start to eat, send reports, send emails, send messages, report problems, uh, report news, report inconvenience, drive to the office, drive to work, boil water, uh, cook breakfast, cook dinner, cook dinner and cook lunch, sorry. Supervise the production, supervise the process. Have any questions? Hay preguntas? What is receive? I'm sorry. What is receive? Receive, recibir. Receive. Receive, receive. 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 Uh -huh, exactly, exactly. Recibir. 
complaints, sanques complaints son quejas, quejas. Recibir quejas, receive complaints. Ok, iniciemos. Let's practice. Misma dinámica, ok? Go, people. Hello. I, I don't send emails. I don't send emails. Muy bien, muy bien. Yes, yes. I don't send emails. Teacher, y algo como por ejemplo que si yo quisiera decir, o sea, no envío email ni correo, ¿cómo le puede agregar correos? Es lo mismo, ¿no? No, no. Ah, pues no, perdón, quiero decir, por ejemplo, mensajes o correos, okay, o sea, I como para decir dos cosas. I don't send emails or messages. Ah, ah ok. Ah. Or. Ah, ok. okay. Or, or, es como, oh. or messages, mensajes. Oh, well. Let's continue. Yes, teacher. Yes, I'm listening. Escucho. Seguimos. Misma dinámica. Ejemplo puede ser afirmativo, negativo o pregunta. I received complaints. I received complaints. Okay, I'm sorry. Okay. Seguimos, seguimos. He doesn't supervise the production. Okay, he doesn't supervise the production. Very good example. Excellent, Brian. Teacher, how do you say uh, reclamo? Complaints. Acá está. Este que está acá. Complaints. Complaints. Yes, let's continue. Beauty work. Sorry? I received complaints of the, supervi of the supervisor. Del supervisor, quiere decir. Del supervisor. Yeah, from, from the supervisor. From the supervisor. Okay, let's continue. All right. More examples, people? More examples? Acá sigo esperando. Más ejemplos? Okay, then el hijo. Mejor el hijo, entonces. It's easier this way. Okay, let me see. Arturo. Hello, teacher. Hello. Un ejemplo, por favor. Negativo, porque acabo de volverme a conectar, no pude ver toda la clase. It's you, Negativo, afirmativo, pregunta. Ok. Do you have the production? I'm sorry. Do you have the production? Una vez más, repítalo. No sé si está muy bien. Repítalo bien bajo. Do you have the production? Do you have the production? Okay. Do you have the production? Yes, I do. Marita. I could launch. Okay, I cook lunch. Muy bien, muy bien. Yesenia. Tengo una pro teacher. Uh, yes. Well, teacher? Yes, of course. Yes. Uh, does he drive to the office? Okay, it's in the S, okay, in the verb, drive. Right, right, excuse me, teacher. Okay, muy bien, muy bien. Let's continue here with Diego. Diego, do you have one? I don't report problems of much, much. Okay. Yes, okay, okay, muy bien, Walter. I could very fast uh, with my son. Okay, I cook breakfast with my son. All right, Jenny Santos. Uh, 
Repeat, please. Hello. 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 Yes, in the chat, please. Let's continue. Nancy, do you have an example? I start. Yes. Nancy, do you have one example? I think she's not there. Antonio, do you have one example? I start to work at 7 a.m. Okay, I start to work at 7 a.m. Uh, I start to work at 8 p.m. Oh, jeez. 8 p.m. <laughs> no good, right? ¿A qué le va comenzando? No, no es posible. All right. Fatima, Figueroa, do you have an, uh, an example? I do not make dinner. Okay, I do not. I do not make dinner. Okay, muy bien, muy bien. Vamos a tenerlos acá y nos iremos al principio. Acá están todos. Vamos a hacer esto. Les compartiré la, 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 la this presentation. I'm going to share it with you. Se las compartiré por, por medio de Zoom. Okay. Se los he compartido acá por Zoom. Si alguien lo puede compartir por WhatsApp, será lo máximo. Lo pueden ver, lo pueden, lo pueden uh, ahí está en el chat de Zoom. Así lo pueden ver. ¿Lo encontraron? What is it? Dice el 2022, clase, clase 9, ¿lo pueden ver? Sí, ahorita me lo está abriendo a mí. Un segundo, yes. Lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Yes. Okay, we continue now. Uh, no sé si lo pueden compartir por WhatsApp esa, esa presentación. La pueden usar para que la usen. Ahora, vamos a lo siguiente. En el chat les ponen las, pre ponen las preguntas. Ya lo envié. Okay, thank you, thank you, Nancy. Uh, he colocado una pregunta en el chat de Zoom. Que, que es, what do you do? ¿Qué significa what do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Okay, ¿A qué te dedicas o qué haces, right? ¿Qué significa what time? ¿Qué tiempo? Mm, kind of, kind of. Ahí lo, lo coloqué. En el chat. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Qué significa where? ¿Alguien sabe qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Yeah. ¿Dónde? Ok. Esa ahí esa pregunta, what do you do, what time, eh, where, uh, dónde, uh, también, bueno, la pueden usar. Ok, las usaremos porque vamos a practicar con una conversación. Vamos a construir más bien. Vamos a hacer una conversación juntos 
eh, ya sea en pareja. Okay. Déjenme ver cuánto, cuánto puedo hacer. Vamos a usar, vamos a usar preguntas uh, y negativos y afirmativos, ¿ok? De los verbos que, que hemos estado uh, trabajando este día. Por eso les mandamos la presentación al grupo de WhatsApp para que la puedan ver todos. Y de esa forma puedan estar viendo también los verbos con el vocabulario que está ahí. Ahora, crearé los grupos. Seremos, 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 quiero ver, cinco grupos. Habrá un grupo de dos y habrán, habrán cuatro grupos de tres, si no me equivoco. Do you have any questions? ¿Tienen preguntas antes? Un diálogo de cuántas líneas. Sorry. De cuántas líneas o cuántas frases. Que todos practiquen, que todos practiquen. Ah. Vamos a completar. Hay que usar por lo menos dos afirmativas, una negativa y, un, y dos preguntas, por lo menos, en la, en la conversación. Está corto, está un poco sencillo. Siempre usando lo que nos acaba de poner en el chat, ¿verdad? Sí, sí, no podemos usar eso. Si alguien no está, no se puede unir al grupo, ok. O, o no está disponible, me avisan para poder cambiarlo o enviarlo a, a enviarles a otro grupo. Vamos a ver acá. Ahí está. Ok. Let's go. Vamos entonces. Is my wife Gaby, Fátima, and Juan, escuchan. Hi. Hi, teacher. Hello. Uh -huh. Hoy no puedo abrir lo, lo que mandaron a WhatsApp, teacher. Intentando estoy. Entonces, lo, lo que recuerde. Lo que recuerde. Y... Vamos a iniciar normal, como hola, hola, ¿cómo estás? What are you doing? ¿Qué, qué, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? What time uh, do you work? ¿A, qué hora, ¿A qué hora trabajas? ¿Qué haces en tu compañía? Hi, Brian. Eh, my name is Kevin. Eh, where do you work? Pero tienen, tienen que escribirla y presentarla más tarde. Vamos a presentar con todos. Ah, ya. Yeah. Yes, yes. Ah, ya, ya, ya. Go. Aquí. Volveré. Hello. Hola. Hola. Hola, que este. Hola. 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 
el tiempo. Preguntas. No, este, si quiere lo hacemos y, y vemos. Ah, los dos tenemos que usar el, el, este, la pregunta. Uno que las utilice está bien. No, no, primero vamos a, a escribirla porque se va a presentar con todos, luego, más tarde. Ah. Primero hay que escribirla, uh, usemos afirmativos, preguntas y, re, y, y negativos. Okay. Depende de ustedes, ¿ok? El punto es hacer uso de los verbos y uso, hacer uso de la estructura de presente, presente simple. En negativo, afirmativo y, y preguntas. Y no importa si solo una persona pregunta y la otra solo está respondiendo o, o hay que los dos hacernos preguntas. Your decision. Ah, ok. Ok, your decision. Muy bien. Iniciamos entonces, yo volveré. Volveré entonces a ayudarle más tarde. ¿Qué? No sé. Hi. Ya, ya no. Hi. 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 Yo lo digo Todavía acá. no estamos. Uh, ayudarle. Okay. Hagámoslo como, como habíamos ensayado, porque... La vamos, a, la vamos a escribir, ok, es escrita, porque la vamos a presentar con todos después. Ah, ok. Ok. Y Walter, um... you can say, ah, hello, hello, Walter, hello. Yeah, yeah. Yes, yeah. How are you? How are Hi, you? Fatima, how are you? Hi, Nancy. I'm fine. Hi, Nancy and Fatima. Hi. Nice to meet you, Walter. Uh, nice to meet you. Uh, excuse me. What time is it? Oh, it's 7.28 p.m. Where do you live, Nancy? I live in Lourdes. What about you? Where do you live? I live in Lourdes. We are neighbors. <laughs> yes, you are neighbors. Okay. And you, Walter, where do you live? I live in, in Rosario de la Paz. Okay. Thank you. Ok. Hay que incluir más eh, negativas, no incluimos ninguna. Oh. Y preguntas. Yes. Pero tienen tiempo, eh... hay, hay tiempo para hacerla. Hay tiempo, tienen tiempo para escribirla y prepararla bien, ok. Uh, yes. I'm going to give you like probably 10 more minutes. I mean, to, to everyone. A todos. Ok. okay. Volveré más, más tarde. Abajo. Otra vez. Ajá, exacto. Ay, no. este, uh, what time do this class end? Como dijo Diego, no, 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 repítalo. ¿No se deja así? O escuché mal, repítalo. Lo siento, se me había tomado el interés. Absolutamente, Y nosotros pensamos que éramos dos nada más. Sí, eso pasó. Sí, ya lo habíamos son, hecho. Son tres. Eran tres, no sé qué pasó con Gaby. Como dijo que ahí iba a haber un grupo de, de ¿Sí? dos, pensamos que éramos nosotros. ¿Otro? No eran ustedes. No, es que ella no Dale. tenía datos por eso. I'm sorry. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? La vamos a... Es escrita, ok. La pueden, la pueden escribir porque la vamos a presentar con todos después. Sí la tenemos... Escrita, pero para agregarla a ella tendríamos que ver ahorita. ¿Cómo? ¿Por qué? Ah. No sé. Hagan otra vez. Hacemos otra vez. Hagan magia. Recordemos, hay que incluir afirmativo, negativo y pregunta. Sí, ya los tenían. Yes. Ok. Sí, sí. Es pues para... para, para. Empezamos. Ah, ah, oh, hay que ver cómo la ponemos a ella. Volveré. Ok. Uh, yes. 
este, otra pregunta. Okay. Y, y no sabe si hay que responder eso cuando a uno le preguntan o haga algo, solo hay que crear la pregunta. Hay que crear la pregunta, crearla y responderla. Ustedes la van a hacer con lo que están en la, en la presentación, con los verbos y el vocabulario que les, que les estaba dando y algunas preguntas que pueden ustedes incluir. Uh, Casi no lo escucho. Okay. Oh, repito, mencionaba que, que hay que incluir preguntas de cualquier pregunta que, que tenga que ver con, con lo, los temas que hemos visto. Uh, preguntas negativas y afirmativas. Usando los verbos que aprendimos anteriormente en la presentación. Verbos y, comple y complementos que teníamos también. Haremos eso y probablemente regresemos a la sala principal como a las 7:45. Para presentarla, es para presentarla con todos, con todos los compañeros. Es, está bien. Y para decir, por ejemplo, tú tomas mm -hmm. café todos los días, yo... Do you, drink, ¿Do you drink? Drink. ¿Do you drink coffee ah, every day? Do you, think, ¿Do you drink coffee every day? ¿Do you? Sí. Do you drink coffee every day? Okay. Do you drink a coffee every day? No, la A no va. Uh, drink coffee every day. Mire que perdimos a, a, a Rafael. Sí, le dio miedo. Creo que se, se perdió conexión, creo. <ríe> sí, es que dijo que tenía mala señal. Casi no se le escuchaba por ratos. para que venga entonces para hacerla a modo de pregunta se le agrega el, el do el do o el das dependiendo no. de la persona que estamos usando si es si soy yo tú nosotros o ellos usamos el do si es ella él o eso usamos el das okay. yes Creo que no va a regresar. Mejor la cambio de grupo. La mandaré para el grupo número, vamos a ver a este que está acá, el número uno. Ahí incluyes en eso. ¿Qué, qué significa eso? Eh, ¿A qué hora has terminado de trabajar? Ahí sí, te respondo. Four, fifty, four. I finish. Uh -huh. well, I I I finish the work at four and thirty. Uh -huh. Ajá. Well, Sorry. Traje alguien más. Ah, uh, okay, teacher. It's Somos good. Somos cuatro. Somos cuatro. Uh, Lo único que falta es Ajá. Uh -huh. So you have to include. You have to include Fatima and Yesenia. Okay. All right, continue, guys. Sigamos, yo regresaré, ok? Solo motivo el monitoreo rápido. Porque tenía que hacer preguntas positivas y negativas. Ok. Uh, what do you do this moment, girl? Uh, are you listening to me? Sí, mire, ya, ya, ya me enchivole. Yo también. Vaya, espere, espere. El dice ahí, ah, we help. No, Hello. help we, help we. Ayúdenlo. Yes. No escucho, Jenny. Sorry. En lo que tenemos que hacer. 
teníamos que estar negativo, positivo y pregunta. Sí, es una conversación. Ustedes le dicen como, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y luego le preguntan preguntas como, uh, do you drink coffee every day? Yes, no. Uh, pregunta muy sencilla y simple, usando el simple y negativo de Nosotros habíamos hecho una con Antonio, pero ya después éramos con, con Merino, entonces ahí en después nos chivonamos. Ah, cuando entró Juan Merino, es que no se había conectado Juan, no sé por qué no pudo conectar. Y ahora, entonces, eso lo queríamos hacer. Bien. Queríamos hacer nuestro vez. Ok, y hay dos más: está Juan y está Rafael también. Pero Rafael no habla. Ahí, ahí, ahí está. Háblenle. Rafael. Yo no estoy en ese grupo. Me sacó. Me, me tocó revisar. ¿Ya? Me tocó revisar el, 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 la, 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 del, la aplicación de tío. Y ya no sé. Por eso y ya rato estaba queriendo entrar, ¿verdad? Porque no, no dividí en grupos. ¿no? Hasta que me metí y vi que ya no tenía. Me acabo de recargar. Oh, no. Ok. ¿Did you finish? ¿Te quedaron? Yes. Sí, yo terminando de copiarlo. Okay, porque... Tiene que decir a mí. Oh, 10 páginas. Wow. One page. One page. Pero solo malas. <ríe> ok. Lo que podemos hacer es practíquenlo y los corrijo para que no se, no se equivoquen, equivoquen con todos. Es lo que podemos hacer. Practiquen en este momento, yo les escucho, los corrijo si hay algún error y luego practicamos todos juntos allá en la sala principal. Ok, practiquemos. Inician. Mira. Ahorita. Sería... What time do this class end? 8 p.m. Where to work? I work at uh, HBI. Sería, where, where do you work? Where do you where work? Do you work? Where, where do you work? Mm -hmm. Okay, sigan, sigan. I work at HBI with Gabby. No, I not in the work hands. I work in the clinic. Nice to meet you. <laughs> ¿Cómo? Nice to for meet you. Uh -huh. Thank you for the information. Mary. ¿Qué tal estamos? Eso es todo. <laughs> What? Okay, okay. Demasiado poquito. <risa> Espero se escucha. Demasiado poquito. Ok. Es mucho, yeah. pero... Yes. But it's ok, it's ok. Sigan practicando. Si se les ocurre una idea más, la pueden incluir, ok. Mientras... ¿Cómo cuánto tiempo, como cuántos minutos nos da para tal vez agregarlo un poco más? Cinco o seis. Ok, ya pues sí se puede. Yes, yes. Ok, I'll see you later. I am from Ciudad Where are you from, Juan Marín? I am from Armenia City. No. Sí, sí, sí. No, es que yo le pregunto a usted si él es. No, no, usted. Sí, sí. Entonces, entonces sí, si me está preguntando si él es, entonces sí le voy a decir no. He is not. A ti. Sí. Ajá. ¿Cómo se llama la pregunta? Yes, I've been here for like five minutes. Did you guys finish? So, so. Okay. That tells me something. Okay, it's okay. Next, next star. 
empezamos. Ok, let me hear your practice. Maybe you can find sí, claro. yes. claro. este, Para referirme a, a ellas, cuando está el grupo en general se dice guys. Pero cuando okay. son, la, son, la, son ellas dos. Girls, you can say girls. Girls. Okay. Girls. Vaya, ensayamos otra vez. Hi Fatima, how are you? Hi Nancy, I'm fine. And you? I'm okay, thank you. This is my friend Walter. Nice, uh, nice to meet you, girls. <laughs> Okay. Nice to meet you, Walter. Where do you live? Uh, I live in Rosario La Paz. And you? I live in Lourdes. Like Fatima. What time? Okay. What time do you? What time do you go? Do you go to work, Walter? Seven a.m. Fatima. Thanks. Fatima, um, he is a teacher, right? No, he is not a teacher. Mami. You, you, you have to say, no, I am not a teacher. Sería, no, I am not a teacher. No, no, le pregunté. De él me preguntó. Uh -huh. Ok, repítalo, pues. Es que dijo, es Fátima a teacher. No. Bueno, pues Fátima. Ah, no, es que dije, es que le dije el nombre a ella primero, como. Yeah. Ay, Fátima, eh. Uh -huh. Fátima, he is a teacher, right? Ajá, eso le dijo. Sería Fátima, is he a teacher? Ajá. Ajá. Ah, is he, he como él, es él Ajá. un maestro? Ajá. Ajá. Ahí sería no, he is not a teacher. Exactly, exactly, yes. Right, right. Yeah, <laughs> If you want to add more things, you can do that. I'm going to visit one more group. Iré a un grupo más y luego voy a tener la, la, la... Vamos a regresar a la sala principal. Oh, no. No, compañero. Se... Please no, make. No. Please make, compañero. Please make the work. Somos compañeros de trabajo. Mejor. Yes, voy a decir. Ajá. Yes. Aprovechando que está aquí, ¿cómo se dice compañero de trabajo? ¿Cómo era? Are... Let's make the work. Oh, no, no, co-workers. Co-workers. Ay. Classmates son compañeros de clase. Ah, uh, okay. okay. Entonces, ¿cómo sería compañero de trabajo? We are workers. Collage, collage the work. No, no, go, go worker. Co worker. Yes. Co worker. Co worker. Co worker. Co worker. Se dice, pero. Bueno, si se escribe así también. Co worker. Co worker. Sí, así está en el chat. Ok. A ver. Dice. Co workers. Ese. Co workers. Coworkers. Coworkers. Okay. Coworkers. El, el, el lunes no venimos. ¿Y bien, chicos? ¿Estamos listos? Creo que sí, dice. Ok. Let's, let's start. Regresemos entonces a la sala principal. Ok. Go back, go back.
Ah. Ay. Nos devolvieron Bien, llamada dejamos. otra vez. Otra vez. Y en lo sí, mismo. Pues que me pareció Brian. No creo Ajá. que. A mí también. Pero... No, no, no nos mandó al, al inicio otra vez. Creo que el grupo hizo. Yo creo que ya vamos a regresar. Otra vez nos volvió. Sí, ya va a regresar. Hello. 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 Hi, hi. Profe. Hello. Casi no entregamos nada. Okay. Lo que tengan no está bien. Ok, we are back. Hemos regresado. <laughs> we are back in the main session. Vamos a iniciar a compartir. El primer grupo que comparta va a ser, el primer grupo será el grupo de Gaby, Maritza y Diego. ¿Sabes? Siempre yo. Siempre yo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Okay, ya, empiezo yo. What time do this class end? Mari. Gaby. Hola. Otra Ay. vez. Ok, otra vez. What time do this class end? Perdón, perdón, perdón. <ríe> Está bueno. Ready. Otra vez. Yes, okay. yes, <ríe> Por tercera vez. What time do this class end? At 8 p.m. Where do you work? I work at Haynes with Gaby. No, I not in the word Haynes. I work in the keyboard in you, Marie. I work Haynes. We cowers wait okay, no. We co-workers. Co-workers. We are. We are co-workers. Co -workers. Co -workers. Okay. Yes. Y eso sería todo. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, okay. Muy bien. Let's continue with Brian's group. El grupo de Brian. Yes, teacher. Uh, Pasar primero es mejor cuando uh, ya. Se llama este chamacón. Con el que estaba, no me acuerdo cómo se llama. What Fátima is... y el otro era. Fátima Kevin. Kevin, allá la verdad. Yes. Sí, Hi. Hi. My name is Brian. Uh, Kevin. Hey, uh, Brian. Nice to meet you. Uh, where do you work? I work in HBI in Salvador. So, uh, where to work? Uh, uh, Fatima. Perdón. Uh, where do, do you work, Fatima? Where do you uh, work? Where do you work? Where do you work? I work in Heinz Brown. Yes. Uh, where do you work? Uh, <laughs> Yesenia? Uh, what? I am both in Hainsbrand. I work at Hainsbrand. I, I work. Yes, Fatima. What do you what do you do in work? Uh, Yesenia? Can you repeat? What do you what do you do in your work, Fatima? ¿Qué haces en tu lugar de trabajo, Fatima? I can see the ball. Um postura. Yes. What do you do and what are your activities in the work? 
my opinion, so why do you profess them? Uh, my my opinion in service in production, and for example, I repair machine and maintenance and machine. Okay, very good. And and what time do you finish uh, to work? I finish work and four o'clock. Oh, excellent. Thanks. Fatima, okay. what food do you like? What food do you like? Fatima, hello. Creo que no está. Hello. What do you, what food do you like? Ya ya marcó, no marcó vos. ¿Qué comida le gusta a Fatima? No, creo que no, no está ella, no está ella. Okay. Yeah. It's okay, it's okay. Thank you, uh, Brian, Kevin. Yes, thank you, Fatima. Thank you, thank you for your participation. Vamos a seguir con Nancy. Nancy, your group, please. Okay. <clears throat> Mira, Hi, Fatima. How are you? Hello, Nancy. I'm fine. And you? I'm okay. Thanks. This is my friend, Walter. Walter. El micrófono. Micrófono, Walter. Hi, girl. How are you? Hi. I'm fine. What about you? How are you? What do you lead, Walter? Uh, I live in Rosario La Paz. And you? I live in Lourdes. Okay. What type do you do do you work to work, Nancy? Um at seven AM. Is he a teacher? No. Is he not? No, he is not a teacher. Is he a mechanic? He is a mechanic. Did you finish? Finish. Yeah. Okay. Let's continue with the last one, Rafael. Está Juan también Merino, Juan Merino. Hola, Hola. Teacher, saludos. Como que tuvimos problemas de conexiones, pero creo que podemos improvisar ahí algo leve. ¿va? Ok, it's fine. Um, empiezo. Empiezo. Dele, dele. Um, do what do you do, um, Antonio? And I call to my house. Um, we, where are you from? I am from San Julian. Where are you from? I am from Ciudad. Um, where are you from, Juan Merino? I am from Armenia City. Uh, I like you, Rafael. No, I am not Armenia City. Ah, okay. Yeah. What, what is, what is, no. what do you do this moment? Uh, my friends, Puro. Uh, 
I still in English. Okay. Okay. <laughs> okay. Uh, Did you finish? <laughs> yes, finish. Yeah, finish. <laughs> okay, it's okay. It's okay. It's fine. It's fine. All right, people. Sorry. Thank you. Thank Sorry, you. partner. It's okay. It's Ole. okay. It's fine. It's fine. Thank you guys for your participation. Gracias por su participación. Lo hicieron bien. Lo hicieron bien. Okay. Recuerda, aunque sea un poquito, es un avance. It's time for the rest. It's time. Okay. It's time to rest. Exactly. It's time to sleep. Don't, no hay clase el lunes, okay? Hasta el día martes. No habrá sesión. Oh, okay. ah, esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta. Desde Ahora, que empezó la clase iba a preguntar. Desde el lunes preguntó usted. Really teacher. Yes, excellent. No hay tarea entonces. No. Oh yes. Siempre hay tarea. Ah, tarea, hasta qué hora hasta qué hora revisan la tarea el viernes pero de qué horas yes. hasta las 12 a las 12 de la noche yes. ok ok Anabel no estuvo ok Abraham Alexis Ramírez present yes. Diego Ernesto Vanegas I am here present Fátima Concepción Figueroa present uh, Gabriela Margarita Fátima, Fátima, Marisela. Marisela, Flores Ramírez, Present. José Antonio Ramos Escobar, Present. Juan Carlos Marino Palacios, Present. Kevin, uh, uh, Kevin Stanley Ayala, No, ok. Uh, Lisandro no estuvo, Maritza Yamilet Ramírez. Present. Yes. Nancy Stephanie Rivera Alvarado. I'm here. Thank you. Rafael Arturo Morales Uto. Present. Walter Manuel Reyes Campos, thank you. I'm here. Yes. Thank you, thank you. Jenny Christy Santos Alcaderón. I'm present. All right, all right. Thank you, thank you for letting me know. And Yesenia, Jamilet. Okay, muy bien, muy bien. Thank you, thank you for your confirmation. Okay, gracias a todos por estar acá este día. Les deseo un fin de semana maravilloso. Okay, con todos, con su familia, con sus amigos o con quien sea. Vemos el día martes a la misma hora con el mismo canal. Ok, se cuidan, descansen bastante, okay. Okay. disfruten. Good night. 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 Antonio, te mando lo que, lo, lo, el link del juego que te dije. Ah, ah, vaya. Pero lo voy a borrar. Rápido. Vaya.